Fast jeder hat einen und fast jeder ist einer. Nachbarn, ja, das sind Menschen, die man einerseits fürchtet, andererseits aushalten muss. Aber wo hört der Spaß auf? Bei Lärm, Müll oder Gestank greift in Mönchengladbach mancher Nachbar zum Telefon und schaltet die Männer vom Amt ein. Hallo. Hallo. Mönchengladbach, Innenstadt. Was soll das hier? Die Gruppe gröhlender Männer, die die öffentliche Ruhe stören, ist dem Ordnungsamt bekannt. Die schreien sich ja hier an, was soll denn das? Die gehören zu den Randgruppenmitgliedern, die wir hier regelmäßig im Innenstadtbereich haben, die sich hier aufhalten, gerne auch mal unter starkem Alkoholeinfluss. Und wir äh, scheinen sich wieder mal untereinander so ein bisschen in die Haare gekriegt zu haben. Ja, jetzt mal ruhig. Weil die Männer versprechen, nicht mehr rumzupöbeln, ersparen sie sich einen Platzverweis. Ihr wisst nur Bescheid, ihr haltet euch mit dem Alkohol hier ein bisschen zurück. Die Ansage ist unmissverständlich. Der kleine Zwischenfall hat Christian Jürissens und Guido Woltes Termine durcheinander geworfen. Denn eigentlich sind die Männer vom Ordnungsamt zu einem anderen Einsatz unterwegs. Zehn Minuten später, Fußgängerzone Stadtteil Reit. Wir haben eine Beschwerde bekommen, dass hier jemand Müll entsprechend entsorgt hat in eine Baumscheibe. Und äh, das werden wir uns ansehen, werden mal mit dem Beschwerdeführer reden und gucken, ob wir den Verursacher ermittelt bekommen. Ich denke mal, dass das ja das ist. Das ist aber definitiv auch Hausmüll, jede Menge. Die gehört da ja nun nicht hin. Sie hatten angerufen. Textilhausbetreiber Roland Beten ist sauer. Der Grund, regelmäßig wird direkt vor seinem Ladenlokal Abfall entsorgt. Es ist auch einfach absolut unansehlich, wenn an allen Ecken hier illegal Müll abgelagert wird. Ist das denn öfters ein Problem hier? Es ist ein permanentes Problem, wenn Sie sich zum Beispiel umschauen. Da vorne sehen Sie die nächste Mülltüte, Sie sehen um die Ecke die nächste Mülltüte. Ich klingel einfach mal unten, dass wir erstmal reinkommen und dann gucken wir mal. Der Müllsünder soll angeblich in der Nachbarschaft wohnen. Wir versuchen erstmal ins Haus zu kommen und dann versuchen wir natürlich den beschriebenen Mann anzutreffen, um mit dem reden zu können. Die Ordnungshüter haben Glück. Der Mieter ist zu Hause. Sie können doch jetzt nicht, weil Ihnen der Mülleimer fehlt, einfach das rausstellen. Das funktioniert. Da müssen Sie das mit dem Vermieter klären. Ja, aber das müssen Sie mit dem Vermieter klären. Das können Sie nicht der Öffentlichkeit zu Lasten machen. Dem fehlt offensichtlich die Mülltonne. Aus welchen Gründen habe ich jetzt nicht nachvollziehen können seit einiger Zeit. Und äh, er hat sich wohl an den Vermieter gewandt, äh, dass das wieder in die Reihe kommt. Der kümmert sich wohl offensichtlich nicht. Und er hat natürlich jetzt ein Problem damit, dass er seinen Müll ja trotzdem irgendwie loswerden will. Aber es kann natürlich nicht sein, dass er den jetzt einfach an die Straße stellt. Bei den Temperaturen können wir das da draußen nicht liegen lassen. Also haben wir jetzt nur zwei. Ja, aber jetzt haben wir nur zwei Möglichkeiten. Entweder räumen sie es wieder rein oder wir lassen es kostenpflichtig entfernen. Der Abfall muss weg und zwar sofort. Anstatt eines Bußgeldes gibt es für die Müllsünder noch einen guten Rat. Stellen Sie es bitte nicht wieder raus. Ja, weil das werden wir sicherlich wieder erkennen. Die Ordnungshüter müssen weiter. Der nächste Fall wartet. Wir sollen jetzt hier eine Hundehaltung überprüfen, wo ähm, irgendwo nicht ganz klar ist, welche Hunde angemeldet sind, wie viele angemeldet sind, äh, weil sich da die verschiedenen äh, Informationen der Abteilung einfach nicht äh, stimmig sind. Oh, guck mal, ne? hier Glasscherben, das ganze Grundstück, das ist, ich glaube, da ist ja keine. Hier scheint es kein Hunde, sondern ein Müllproblem zu geben. Das Grundstück ist völlig verwahrlost. Das sieht schon prickelnd aus, finde ich. Hast die große Lampe mit, mit der kleinen siehst du kaum was. Ein Blick ins Innere des Hauses. Überall liegt Dreck und Unrat. Guck mal da hinten die gelben Säcke. Da ist ja. Ja, aber gut. ohnehin doch. Scheint ja tatsächlich keiner zu sein. Im Moment scheint keiner da zu sein. Gut. Ja, gut. Ist das so. Bei dem Eindruck, den wir hier gewonnen haben, äh, beim Blick auf das Grundstück durch das Fenster ins Innere hinein, äh, liegen hier wahrscheinlich noch andere Probleme an, sodass wir auf jeden Fall hier am Ball bleiben werden und äh, auch sicher versuchen werden, hier jemanden anzutreffen und weiterzukommen. Die Ordnungshüter brechen den Einsatz ab, werden ihre Dienststelle informieren und in den nächsten Tagen einen neuen Kontrolltermin ansetzen. Die Kontrolltour führt die Männer vom Amt drei Häuserblocks weiter in einen Hinterhof. Wir wurden zu einer Beschwerde gerufen, wo wir jetzt erstmal ermitteln müssen, dass asbesthaltige Dachplatten abgelagert worden sind. Da haben sich Nachbarn über ihren angrenzenden Nachbarn beschwert. Dementsprechend müssen wir uns das jetzt mal angucken. Was sind es für Platten? Welche Größe haben die? Und werden die entsorgt? Müssen die eventuell abgedeckt werden? Und da wollen wir jetzt mal schauen, ob wir den Verursacher feststellen können.
Dieser Stapel Garagendachplatten enthält den krebserregenden Stoff Asbest. Das Problem, der Grundstücksbesitzer lagert knapp zwei Tonnen davon in seinem Garten. Die sind Sonderabfall, müssen gesondert gelagert und entsorgt werden. Das heißt, wenn die nicht umgehend entsorgt werden, müssen die halt so abgelagert werden, dass da keine Gefahr von ausgehen kann. Also werden die dann zumindest vorübergehend bis zur Entsorgung entsprechend abzudecken. Die Nachbarschaft betrachtet die maroden Platten in ihrer Nähe mit großer Sorge. Viele hier fürchten, dass Winde, Asbestpartikel durch offene Fenster in die nahegelegenen Wohnungen blasen könnten. Dass deswegen sofort das Ordnungsamt alarmiert worden ist, findet der Grundstücksbesitzer unverhältnismäßig. Ich weiß, dass die Dinge gefährlich sind, das weiß ich. Ne? Nur natürlich, Alter, die hätten jetzt direkt zu mir kommen können, sagen, pass mal auf, dann kann ich das die ein bisschen abdecken und schon wäre die Sache erledigt gewesen. Ne? So sehe ich das. Ne? Aber sind nicht neugierig, welcher der Nachbarn dafür in Frage? Nein, ich kann es mir denken. Anders reicht ja schon. Ne? Ich kann es mir denken. Aber interessiert mich im Grunde noch nicht. Ne? Geht mir gelinde gesagt, wenn es ist, äh, ist geht mir am Arsch vorbei. Wie können wir es denn machen, damit wir für uns den Auftrag erledigen können? Der Grundstücksbesitzer muss die schadstoffbelasteten Platten umgehend abdecken und zeitnah entsorgen. Ansonsten droht ihm eine Strafe. Es kann dann auch so sein, dass entweder ein Bußgeld eingeleitet wird oder im Rahmen einer Ersatzvornahme, die entsprechend durch eine Fachfirma von Amts wegen entsorgt werden, die Kosten hätte er dann aber zu übernehmen. Für die Männer vom Amt ist der Fall damit für heute erledigt. In einer Woche werden sie wiederkommen, dann zur Nachkontrolle.